Hi, good morning! <laughs> Welcome back to my channel. So, ang vlog natin ngayon, guys, ay about sa copyright. Kung tatanungin nyo kung na-copyright na ako ni YouTube, well, <laughs> hindi kayo nag-iisa dahil na-copyright na rin ako ni YouTube. Siguro tatlo, tatlo sa mga videos ko um, na-copyright. Pero right now po, guys, um, inayos ko na po yung mga na-copyright. Masama man yung loob ko kasi yung isa sa mga best na videos na na-upload ko for just 5 days lang, umani siya ng mga um, 12,000 views. Yun. Inalis ko na para maging malinis yung channel ko. So, yung tatlong na-copyright sa akin na YouTube, yung nagkaroon ng copyright claim, ay inalis ko na para maging maayos. So, sa mga bagong vlogger dyan, yung mga nag-uumpisa, ingat-ingat po tayo, guys. Paano nyo ba malalaman kung yung video na in-upload nyo ay may copyright claim? Kasi, minsan hindi natin nakikita sa settings ng cellphone. So, pwede natin itong makita using laptop or yung desktop natin. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung saan ninyo makikita yung... Um, may nakasulat na copyright doon sa content na in-upload nyo. Malay nyo guys, yung mga videos nyo may mga copyright claim na pala hindi nyo alam. So, para walang problema pagdating sa pag-apply ng monetization kay YouTube. So, kailangan malinis yung channel natin. So, ipapakita ko sa inyo guys. Okay? Diyan lang kayo. So, yan guys. Nasa computer na po tayo. So, punta tayo sa Google Chrome. Mag-login tayo dyan sa YouTube. So, type mo si YouTube. Enter natin. So, ayan. Sign in natin yung ating YouTube account. Gamit ang ating Google. So, ayan. Password. Para makapunta tayo sa ating YouTube channel. So, sa mga mamsi dyan na mga baguhan, Ingat po tayo sa mga background music na nilalagay natin sa ating mga videos. Dahil hindi natin alam yung para ay may copyright claim. So, punta tayo sa masyado siyang mabilis. YouTube Studio. After ng YouTube Studio, punta tayo sa creator. Then, skip lang natin ito, guys. And then, punta tayo sa um, video manager. Diyan makikita yung mga videos, yung mga video na ating in-upload sa ating channel. So, ayan. Ayan po lahat ng video na in-upload. So, so, kung makikita nyo, guys, malinis na po yan. Walang bakas ng mga copyright, copyright claim, or copyright Right. Sa mga baguhan, dyan nyo po makikita yung mga videos nyo na may copyright. Okay. So, ito naman guys yung um, channel na may copyright content. Okay. Yan yung mga um, videos na ginamitan ng mga background music na pinuha sa mga international artists. So, nagkaroon siya ng copyright content na. So, ano ba yun niya? Kasi yung asawa ko, mawala siya ng parang documentaries. Using mga pictures, tapos ginawa niya parang DVD siya, tapos may background siya ng nakalagay na ads might appear on your YouTube video, copyrighted ayan release ayan siya nakalagay na copyrighted content is found in your video, the claimant is allowing the content to be used in your YouTube video, however ads might appear but not monetized yun ang nakalagay guys pero yung sa akin, may 
nakalagay naman copyright claim sabi niya um, um, monetization is allowed in your videos however sabi sa akin ni YouTube however mapupunta daw yung monetization doon sa original na may-ari ng video na yon yung claimant na yon So, kasi nakuha ko yung videos ko na yon sa isang network. Inedit ko, inupload ko. Kasi, nung time na yon is kasagsagan nung, nung The Boys. So, since kababayan ko yung sumasali doon, so very proud ako. Ginawan ko siya ng vlog, ng mga videos. And, two to three days, ano siya yung, ang bilis nag-grow ng views niya, umabot agad siya ng 5,000, 10,000, after one week, naging 12,000 views na siya. And then, after two weeks yun, nagtataka po ako, guys, bakit siya nagkaroon ng ads? So, tuwang-tuwa ako nun, guys, bakit may ads siya? Eh, hindi pa naman ako na monetize ni YouTube. So, yun, nag-research nag siya ko, bakit ganun? Akala ko, sa akin, yung ads na yun mapupunta maiipon para pagdating ng pag-apply ko ng monetization mapupunta sa akin pala nung nabasa ko yung yung parang sulat doon sa copyright claim na yun sa channel ko nakalagay na yung pwede kong gamitin yung video na yun pero yung monetization niya is mapupunta doon sa may ari ng video na yun. Pero okay lang po yun, guys, kasi, kumbaga, claim lang yun. So, sige, sa kanila na yun. At least, hindi tayo na um, copyright strike ni YouTube. So, yun, mga mamshi, naipakita ko na sa inyo kung saan nyo makikita yung mga videos nyo na pwedeng may copyright claim, may copyright content or copyright strike. Hindi natin, natin alam na may mga background music pala tayong nailalagay kasi minsan mahilig tayong maglagay ng mga background music kagaya ng mga international artists international music so wag tayong maglalagay ng mga ganun. Kung gusto nyo maglagay ng mga background may mga free kay YouTube pwede kayong, uh, pwede nyo i-edit yung video nyo bago nyo i-upload mismo sa YouTube and then may mga nailagay dyan si YouTube ng mga music, yung mga free music so hindi tayo makakapiright doon pag yun ang mga ginamit natin kasi mismo si YouTube ang naglagay ng mga music na na yun so pwede rin tayong mag-download ng mga free wag lang yung mga international na mga kanta-kanta kasi minsan doon tayo nadadali ng mga copyrighted content tsaka copyrighted claim So, yung mga copyright content tsaka claim yun, parang yun ang pinakamagaan na na copyright kay YouTube. So, iwasan natin yun at mas lalo nating iwasan yung tinatawag na copyright strike. Kasi yung copyright strike, yun yung pag-upload mo ng video na um, inangkin mo. So, video na inangkin mo na may isang vlogger or isang nagmamay-ari kunyari um, video yun ng isang malaking network din in-upload mo pwede kang i-block ni YouTube dun pagka-upload mo din may isang mag-view nun so wala na siyang makikita kasi this uh, video was already blocked by YouTube parang ganun tapos may marireceive ka ng email sa iyong Gmail account regarding doon sa video mo tapos magmamarka doon sa channel mo doon sa pinakita ko sa iyo kung saan na nakalagay yung mga videos na inupload mo may nakablock na yung mga videos na yun yun may nakalagay na na copyright strike mga ah, ganun so iwasan natin yung mga yun mga mamshi kasi yun yung magpapapangit sa ating channel habang maaga pa kailangan maging malinis yung channel natin kasi in the long run pwede din natin yung i-apply for monetization so para walang maging problema, walang maging issue. Kasi right now ang daming updates ni YouTube kagaya recently lang ilang araw nag-update na yung settings ni YouTube pagka titignan mo sa computer 
bago na yung setup niya, yung mga thumbnail niya parang lumiit. Iba na yung kulay na sa may pinakagilid na siya. Tapos ngayon, mayroon na namang na kailangan mong um kailangan mong i um i-confirm kung yung video na in-upload mo is good for kids. Not good for kids, ganun na siya ngayon. So marami mag mas marami pa this coming December, I think 20, 2019. Talagang updated na ang YouTube. So, sa mga mamshi na mga subscriber ko, kasi may mga nakikita rin akong mga mamshi na nag-start pa lang. So, mga lima o anims na mga subscriber ko na mga mamshi ingat-ingat kayo sa mga music background ninyo. Kasi, hindi nyo alam, may mga copyright na palayaan. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa konting na i-share ko kasi hindi ako masyadong magaling mag-explain. Pasensya na. Pero sana guys, <laughs> kayo nang bahalang ano, umintindi. <laughs> At saka may mga ano din, yung ano bang tawag dyan, mga YouTube uh, tutorial dito kung saan pwede rin yung ano, search para maging mas malinaw sa inyo. Yung sa akin, parang simple lang, share ko lang sa mga mamshi, sa mga subscriber ko na napansin ko rin na may mga kakaibang mga background music. Just in case, yung mga music na yun is may mga copyright na pala. So, i-check nyo na. I-check nyo na mga mamshi, yung mga in-upload nyo yung videos. Pumunta kayo dun sa sinabi ko. So, pag na-miss nyo, balikan nyo na lang. Okay, thank you for watching! So, maglilinis muna ako magdadasting muna ako guys. See ya! Don't forget to subscribe! Bye-bye!